হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার নতুন আরেকটি ভিডিও তো তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই মানে খুবই মন খারাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে বাড়ি যাচ্ছি আবার একদিকে খুশিও লাগছে যে বাড়ি যাচ্ছি দুই পাশেই মানে মনটা এরকম একটা মানুষের মন মানে কোনো পাশে না কোনো পাশে খুশি থাকলেও কোনো না কোনো পাশে মন খারাপ হয়ে যায় তো এক হচ্ছে জগন্নাথ দেবের মানে দর্শন করেছিলাম ছেড়ে যাচ্ছি এখন বাড়ি আর সমুদ্র এত সুন্দর তারপরে এতগুলো মানুষের সাথে পরিচয় হলো না হয়তো আর কোনো দিন ওদের সাথে দেখাও হবে না আবার হতেও পারে পৃথিবী গোল তাই না আবার এদিকে বাড়িতে গুটুনকে রেখে এসেছি পুরো বাড়ি খালি সংসার আছে মা বাবু বাড়ি যাবে সব কিছু মিলে এটা আবার মানে কি বলবো যে আমি বুঝাতে পারছি না তো যাই হোক এখন রওনা দিচ্ছি এখান থেকে ট্রেন হচ্ছে রাত্রি দশটা চল্লিশে আর এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে নয়টা তো আমরা রুম থেকে এখনই বেরিয়ে যাব আর আমরা কোন রুমে আছি কোন লজে আছি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কারণ তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছিলে যে তোমরা যদি পুরীতে আসো তাহলে কোন হোটেল বা কোন লজে উঠলে অনেক সুবিধা হবে বা কিছু সেখানে ভাবলাম আমরা কোন লজে ছিলাম অনেক কম দামে সুন্দর একটা জায়গায় তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এই যে দেখো মা আর বাবু যাচ্ছে রওনা দি রওনা হচ্ছে বাবুর ফোন আসছে তো এই যে দেখো রুমটা ভালোই বড় সড়ো ছিল আমরা এখানে চারজন ছিলাম একটা ব্যালকনি আছে রান্নাঘর আছে এই পাশে বাথরুম সব কিছু মিলিয়ে টিভি আছে আর এখানে চারজন ছিলাম আমরা ম্যানেজ করেছিলাম চারজন দুজন খাটে বাবু মা দুজন খাটে শুয়েছিল আমরা দুজন নিচে ব্যাট দিয়েছিল আলাদা তো এই পাশেও একটা ব্যালকনি রয়েছে এই যে তালা না তো দাদার হোটেলের নাম হচ্ছে পাক্কা এক মিনিট হেঁটে যাওয়া যায় তার সাথে এখানে মানে মন্দির আছে মার্কেট আছে পাশে সবজি বাজার মাছ বাজার সব আমরা হেঁটেই করেছি তো তোমরা যদি এখানে আসো অবশ্যই আমি বলবো এই হোটেলে উঠো দাদুদের হ্যাঁ নাম্বারটা আমি স্কিনে দিয়ে দিব আর ব্যবহারও খুব সুন্দর দাদার এবং দাদার সাথে আরেকজন আছে ওই দাদার দুজনের আমরা আজকে বাইরে চলে গেছিলাম ফোন করে বলেছিলাম যে বিস্কুট লাগবে বিস্কুটটা একটু কিনে দিয়েত তো বলার সাথে সাথে বিস্কুট কিনে এনে দিয়েছিল আর সবসময় একটা কেয়ার করা সবসময় খবর টবর নেওয়া আচ্ছা দুটোই ও একটা জগবন্ধু একটা জগন্নাথ তো যাই হোক স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিব তোমরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে এখানে আগের থেকে বুকিং করে উঠতে পারো আর ভাড়াও তো খুব কম কত যেন তারপরে এটা সামঞ্জস্যের মধ্যে অন্যান্য হোটেল গুলো তো আরো প্রচুর আর কি ভাড়া নেয় তো যাই হোক এই জায়গাটা একটু বেলকনির মতো আর কি মা বাবু বসেছে তো চলো এখন বেরিয়ে যাচ্ছি পরে কথা বলছি আবার আমাদের ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে মানে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে তো আমি বাবু মা নিয়ে যাচ্ছি কলল ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে আমার হাতে একটা ব্যাগ আছে মার হাতে একটা ব্যাগ আছে ব্যাগের পরিমাণ বেড়ে গেছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের ট্রেন পুরী শালিমার এক্সপ্রেস খারাপ লাগছে খুব পুরী ছেড়ে যাচ্ছি আবার কবে জগন্নাথ আনবেন পুরীতে ভগবানের ইচ্ছা সব যাও যাও ভিতরে যাও অন্ধকার লাইট টাইট জ্বালানো হয় নাই তো দেখো আমি উপরে উঠে গেছি আর আছে বাবু শুয়েছে এদিকে মা তো চলো সকালবেলা তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ঘুম থেকে মর্নিং বন্ধুরা তো আমরা পৌঁছে গেছি শালিমারে তো ভীষণ ভালো একটা ঘুম হয়েছে কিন্তু মানে এত কমর ব্যথা করছে কালকে যেহেতু এক জায়গায় গেছিলাম সারাটা দিন একদম সেই ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত সেই কারণে ভীষণ মানে কমরে ধরেছে ঘুম থেকে উঠার পরে কমর নিয়ে নড়তে পারছি না এত ব্যথা তো এখন এখান থেকে যাব হচ্ছে শিয়ালদা ট্রেনে তো আমরা এখন ওয়াইটিং রুমে এসছি এখন শিয়ালদা আর কি শিয়ালদা স্টেশনে 
এসে মানে আসার সময় রাস্তায় কচুরি সবজি আর বাবু কচুরি মিষ্টি খেয়েছে তো খেয়ে দিয়ে এখন আমরা এখানে বসে আছি আমাদের ট্রেন হচ্ছে রাত্রি সাতটা সাতটা না আটটার সময় সাতটা চলে ওই তো আটটা প্রায় তো এখানে এখন বসে আছি তারপরে আর কি কি করা যায় বেলুর মতো যাওয়ার কথা আমাদের এবার দেখি যদি শরীর ভালো থাকে তাহলে যাব কারণ সবাইকে নিয়ে যাওয়ার সময় তো ভাবতে হবে যে বাবুর শরীর বেশি ভালো নেই মানে হাঁটতে পায় না বেশিক্ষণ হাঁটলেই মাথা ঘুরায় আর আমারও শরীরটা বেশি ভালো নেই তারপরও আমার যাওয়ার ইচ্ছে আছে বন্ধুরা আমরা ট্যাক্সির টিকিট কেটে নিলাম এখন যাচ্ছি হচ্ছে বেলুর মোট আর যত লাগেজ টাগেজ ছিল সব মানে ওই স্টেশনে ব্যবস্থা করে রেখে এসেছি তো চলো বেলুর মোট তো যাওয়ার অনেক অনেক দিন ইচ্ছে ছিল আজকে ইচ্ছেটা পূরণ হবে আর কি আর আমার বাবারও শখ মানে ইচ্ছে মন থেকে যে বেলুর মঠে যাবে তো দেখো আমরা কোথায় আছি অবশ্যই তোমরা চেন ওই জায়গাটা যারা কলকাতায় আছো তো এই প্রথমবার এসছি এখানে অনুভূতিটা একটু অন্যরকম তো বন্ধুরা অনেকক্ষণ পর তোমাদের সামনে আসলাম সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেকক্ষণ ছিলাম এক ঘন্টার মতো তো ওখান থেকে লাইভে গেছিলাম তোমাদের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য তো লাইভে অনেকক্ষণ ছিলাম ভালো লাগছিলো ভীষণ লাইভে যতক্ষণ থাকি ভালো লাগে কারণ তোমাদের সঙ্গে সরাসরি তো এভাবে তো মানে এই যে ভিডিওটা করছে এটা তোমরা পরে দেখছো কিন্তু লাইভটা একদম সরাসরি তোমরা কথা বলছো আমি কথা বলছি সে কারণে ভালো লাগে তো ওখান থেকে এখানে চলে এসেছি প্রায় আধা ঘন্টা লাগলো বেলুর মঠে এখন বেলুর মঠ যাবো সবচেয়ে বাবুর মানে পছন্দের জায়গা এবং বলবো শখ খুবই শখ ছিল যে বেলুর মঠে আসবে কোনো দিনও আসেনি দক্ষিণেশ্বর গেছে অনেকবার এর আগে আমাদের জন্মের আগে এগুলো কথা তো এখন বাবু মাকে এখানে নিয়ে এই দেখো বাবেলস তো চলো বেলুর মঠে যাওয়া যাক আর ওখানে গিয়ে তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব ইচ্ছে আছে কত বাবেলস আসছে দেখো দেখো ওয়াও চলো চলো খাবো একটু পরে যাই আগে দিয়ে আসি ভিতরে আমি যখন তোমাকে মেসেজ করবো তুমি দেখো একটা দিদির সাথে দেখা হয়ে গেল খুব ভালো লাগছে আমার দিদি বলছে খুব বোকামোর কাজ করেছি কারণ আমরা এখানে না এসে যদি ওখানে যেতাম দক্ষিণেশ্বর তাহলে খুব ভালো হতো তো আর কি করা না জানলে যেটা হয় তবে আফসোসটা একটু কম লাগছে এই কারণে বাবু মা এর আগেও গেছে কিন্তু বেলুর মতো কোনো দিন আসে তুমি তো আসুনি না আমি যাবো করে যাব দেখো রামকৃষ্ণ আশ্রম তো যদিও ভিতরে ভিডিও করা যাবে কিনা আমি জানি না তো তারপর আগে থেকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই বাইরেটা এই জায়গায় আসতে পারে নিজেকে আজকে ধন্য মনে হচ্ছে সত্যি কথা ভীষণ ভালো লাগছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে মা বাবুর ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারছি আমি তো বন্ধুরা সব মন্দির ঘুরাচ্ছে দিদি কারণ দিদি তো এখানকারই মানে বউ তো সে কারণে উনি সবটাই জানেন যে কোন দিকে কোন মন্দির আছে আর গঙ্গার দ্বারে আমরা না বসে 
ওই গড়ের মাঠে যা বসছিলাম ওটা একটা ইয়ে ছিল নালে এতক্ষণ আমাদের অনেকটা অনেক কিছু ঘুরে নিতে পারতাম তো দেরি হয়ে গেল এই দেখো পিছনে আমার গঙ্গা এই দেখো গঙ্গার ধারে কত মানুষ কি ভালো লাগছে গো লঞ্চ যাচ্ছে লঞ্চ না ট্রলার ওই যে লঞ্চ ওই সানো এটা লঞ্চ না ভিতরে মানে ভিডিও করা যাচ্ছে না তো সে কারণে বাইরে থেকে তোমাদের সঙ্গে যতটা পারে শেয়ার করছি আর পাখির এত দেখো কি চিল্লা চিল্লির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কি ভালো লাগে তো ওই যে দেখো স্বামীজির সমাধি হয়েছিল এখানেই আর বেলগাছ উপরে লাগানো আছে আর এই যে বাবু আর মা মন্দির থেকে ভক্তি করে বেরোচ্ছে মা এই যে জায়গাটা স্বামীজির ইয়া সমাধিস্থল হ্যাঁ যাই ও যাও ওই যে বাবু এখানে স্বামীজির সমাধিস্থল হ্যাঁ মানে দিদির জন্য এত কিছু সব কম সময় দেখতে পাচ্ছি তো স্বামীজি এখানে মানে উনি যে যা যা কিছু ব্যবহার করতেন সবকিছু ওই মন্দিরে আছে সেটা আমরা দেখে আসলাম কেমন লাগছে বলো কল্লোল কিন্তু স্বামীজির অনেক বড় মানে ভক্ত আর কি তো স্বামীজির জিনিস দেখে ও দেখো চোখ টলমল করছে ওকে ভুলানোর জন্য আমি আর কি করছিলাম চলো পরে কথা বলছি বন্ধুরা দিদি জোর করে দিদির বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে মানে এখান থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা আর দিদি কিন্তু কোনো চ্যানেল নেই এই জন্য দিদির সামনে আসতে দিদি বলছে তুমি আমার বাড়িতে খাবে সেটা ভিডিওতে বলার কি দরকার আমি বলি না না বলবো না কেন যে যেটা করছে সেটা সেটা আমি যদি বলতে পারি আমার নিজের কাছে ভালো লাগবে তাই না তো দিদি জোর করে নিয়ে যাচ্ছে এখানে খাওয়ার জন্য আমরা সারাদিন ভাতই খাইনি টাইম পাইনি ধরতে গেলে সবচেয়ে বেশি ভুল ছিল ভিক্টোরিয়াতে এতক্ষণ বসে থাকা গেছিলাম চলে আসতাম যদি খুব ভালো ছিল চলো মানে খেয়ে মানে কথা বলতে পারছি না এতটা টায়ার দেখা যাচ্ছে আমরা এই মাত্র শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছালাম আর এখন বাজে হচ্ছে সাতটা সতেরো আমাদের মানে গাড়ির টাইম হচ্ছে সাতটা চল্লিশ তো অনেকে ওখান থেকে আমাদেরকে মেসেজ করছো যে দাঁড়িয়ে আছে আর কি করছো বলছি মানে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে আমার আমাদের জন্য আর ওই দিদির বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে এসছি তো ওটা আর ভিডিও করা হয়নি মানে মোবাইলে এক ফোটা চার্জ ছিল না তারা হুড়ো করে খেয়েছি তো ভিডিও করার হয়নি তো যাই হোক ওই যে মা বাবু আসছে আর কল্লো লাগে গেল চলো যাওয়া যাক তো ওই যে দেখো কত দূর থেকে এসছে ভাই বোন দিদি যে আমার সাথে দেখা করতে আসবে এটা তো আমার অনেক বড় প্রাপ্য আসবো না দিদি দাদা তো খুব ভালো লাগছে মানে এই মানুষগুলোর সাথে আমি কোনোদিন যে দেখা করতে পারবো ভীষণভাবে খুশি লাগছে যে একটু কিছুক্ষণের জন্য হলেও দেখা হলো তোমাদেরকে নিয়ে চলে যাবো কোচবিহার মা উঠো উঠো এবার আসলে কিন্তু 
মা বাবু যে এত মানে পায় যে এরকম আমার মেয়ে যে এত মানুষের ভালোবাসা পায় কান্নাই করে দেয় জানো তো এই বোনটার একটা চ্যানেল আছে বলে দাও বলে সার্চ করবে পেয়ে যাবে সবে সবে খুলেছি এক মাস এই যে আমার ইনস্পিরেশন আর অনেক খুশি হলাম আজকে দেখা করে ভাবতেই পারিনি দেখা করবো দেখো কত কিছু নিয়ে এসছে সবাই এই যে দেখো ওখানে আমার মার জন্য পান কি কি বলে কি সবজি নাকি এই ভাইটার মা নাকি সবজি দিয়ে দিচ্ছে দাদা নাকি বলছিল রান্না বান্না করে নিয়ে আসতে তো চলো ট্রেনে উঠে পরে কথা বলছি दिनाटा पोछालम उत्तरबंगे एक्सप्रेस तो এর আগে যতবার নেমেছিলাম কোচবিহারে নেমেছি তো এবার এটা অনেক ভালো হয়েছে কারণ দিন হাঁটার থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র আধা ঘন্টা লাগে মানে টোটো দিয়ে তো চলো গাড়িটা ছেড়েও দিয়েছে ওটা বামন হাট যাবে তো এই দেখো আমরা টোটোতে উঠে গেছি আর এখান থেকে সবজি খরচ করে বাড়ি যাচ্ছি অনেকক্ষণ পর তোমাদেরকে শেয়ার করছি এখনো পর্যন্ত ও পাগলামি করেই যাচ্ছে মিকি আয় 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 সোনা গুন্টু সোনা বাচ্চা আসার পরে পুরো পাগলের মতো হয়ে গেছিল আমাদের দেখে আমি যখন ডাকলাম মিকি মানে সেই সময় যে ভিডিও করবো সেটা আমার মাথায় নেই নালে তোমাদের দেখাতে পারতাম বাড়ি আসার পরে ও কি করছিল গুটন গুটন আমি ডাকলাম মিকি বলতেই মানে মিকি ডাকতেই প্রথমে দেখলো ভাবতেছে ওই স্বপ্নই দেখতেছে নাকি তারপর আবার বললাম আয় শোনা আয় এক দূর তো বাড়ি আসলাম এই যে মনে করো পনেরো মিনিট হলো তো এসে গুটনকে তো ইচ্ছে মতো আদর টাদর করলাম আর একদম ঢোকার মুহূর্তটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার কথা মানে মাথায় ছিল না কারণ ওই বাজার থেকে ভাবছিলাম যে এখান থেকে ডাকি মিকিকে মানে এতটা ইয়ে ছিলাম ওর প্রতি তো যাই হোক এখন বাড়ি চলে এসেছি মা এদিকে ঘরটা ঝাড়ু দিল আর এখন আমি ঘরটা মুছে নিব তারপরে ভাত বসিয়ে দিব সবজি টবজি তো সব খরচা করে নিয়ে আসলাম আর কলকে এখন মানে ও বাজার গেল বললাম মাছ আনতে মাছ আনতে আর কি গেল কারণ গুটুনকে মাছ দিয়ে ভাত দিতেই হবে এমনি এমনিতে ভাত খায় না তো ওর জন্যে আর তার সাথে এইবারের জার্নিটা অতটা বেশি আমার মানে ইয়েতে লাগছে না কারণ রেস্ট নিয়ে নিয়ে এসছি তো সেই কারণে তো চলো এই যে গুটুন বাড়ি এসে দেখি ফুল গাছের টবগুলো মানে মাটি একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে তো এগুলোর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি আর মানে কি বলবো আর কাকু সাগর দুজনই খুব খেয়াল রেখেছে বাড়ির তবে সাগর একটু বাইরে বাইরে বেশিই ছিল কারণ ওর বুঝতেই পারছো মানে বয়স কম যেটা করেছে সেটাই বেশি আর কাকু মানে অনেক দেখেছে মিকিকে খাবার টাবার দেওয়া বারান্দা একদম পরিষ্কার ছিল তবে ঘরের ভিতরটা মানে পটি টটি ছিল মিকির তো সেগুলো এসে পরিষ্কার টরিষ্কার করলাম আর আরও পরিষ্কার করা হচ্ছে আর এখন ভাত বসাবোর জন্য হাঁড়িটা ধুয়ে ধোয়াই ছিল তারপরেও ভাবলাম না আবার ধুয়ে নিই কারণ অনেক দিন ধোয়া না থাকলে এগুলো আবার ভালো করে ধুয়ে নিতে হয় তো দেখো এখানে গরম জল বসালাম বাবু স্নান স্নান করবে আর কি গরম জল আর এখানে বসালাম ভাত এই যে চাল তো দেখা যাচ্ছে না একদম নিচে আর এ পাশে যে দেখো কলল এইমাত্র মাছ নিয়ে আসলো মাছ রান্না করব। তো এদিকে ভাতটা হতে থাক ততক্ষণে আমি ঘরটা মুছে নিই আর ঘর মুছে নিয়ে তারপরে মা এদিকে সবজি কেটে দিবে আমি রান্না করে নিবো একদম ঝটাফট এনার্জি লেভেল বেড়ে গেছে আমার মিকিকে দেখে সত্যি কথা আর বাড়ি আসার পর এনার্জি লেভেল আমার মনে সবারই বেড়ে যায়
তো মা ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে দিল আর আমি এদিকে এখন সমস্ত ঘর দর একদম সার্ফের জল দিয়ে মুছে নিচ্ছি রান্নাঘর থেকে শুরু করে বারান্দা দুই ঘর সব কিছু মুছে নিব তো সবটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব না কারণ এগুলো নতুন কিছু না প্রত্যেক দিনই এগুলো কাজ করতে হয় আর বিশেষ কথা হচ্ছে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে নাহলে শেয়ার করতাম কারণ অনেক দিন পর কাজ করছি আর এরকম কাজ আর তোমাদের সঙ্গে মানে তোমাদেরও ভালো লাগে আর কি এগুলো দেখো দেখো বন্ধুরা হাত পা ধুয়ে চলে আসলাম টিফিন করতে সকালবেলার তো এই মিষ্টিগুলো দিয়ে দিয়েছে ওই দিদি বোনেরা যে এসেছিলো মিষ্টি এটা এটা আরও আছে তারপরে কলা নিয়ে এসেছিলো তো কলাগুলো ওখানে রেখেছে মনে হয় না মা কলা এই যে মার জন্য পান কি অবস্থা এই দেখো কলা আর একটা ভাইয়ের মা তো সবজি দিয়ে দিচ্ছিল চকলেট বানায় দিচ্ছে নিজে হাতে কত কিছু বাপ রে বাপ তো এখন আমরা সবাই মিলে খাচ্ছি মুড়ি আর মিষ্টি খেয়ে দে তারপরে বাকি আরো রান্না বান্না আছে এগুলো করতে হবে এই যে দেখো পান এই শুনে বাচ্চা দুষ্টামিনা তুমি তো খাইছো আসো 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 যাও দিদনের সাথে যাও 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 তো বন্ধুরা কাকু তো আর জানতো না আমরা চলে এসছি তো কাকু আবার মিকির জন্য ভাত নিয়ে এসছে এই যে দেখো মাছ দিয়ে মাখিয়ে মাছগুলো নিচে পড়ে গেছে এই দেখো মাছ দিয়ে মাখিয়ে ভাত নিয়ে এসছে তো মিকিকে দিলাম আর এই যে ঠাকু আর কাকুর জন্য এই যে এখানে মিষ্টি দুই জাতের ঠাকুকে দিও ঠাকুকে তুমিও খাইও শুনে না না কানে জুড়ে চিল্লে দিলে বলতে লাগে তো চলো আমার খাওয়া শেষ এখন রান্না বসিয়ে দিই আর মিকিরও খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল তাহলে এপাশে আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে আর এখন ডিমের বড়া করবো তো মায়ের দিকে আমাকে সবজি টবজি কেটে দিচ্ছে তো চলো ডিমের বড়াটা করে নিই আর তারপরে তরকারিটা বানিয়ে নেব পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা হলুদ লবণ এগুলো দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি ডিমটা তো চালের গুঁড়া থাকলে অল্প একটু চালের গুঁড়া দিলেও হতো আর ডিমের বড়াতে অ্যাকচুয়ালি চালের গুঁড়া লাগে না তো সেই কারণে চালের গুঁড়া বা আটা ছাড়াই বড়াটা করছি ডিমের বড়াটা হয়ে গেলে পরে আমি রান্না করবো চালু ফুলকপির তরকারি আজকে গরম মশলা দিয়ে করবো না করবো হচ্ছে ইয়ে দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে আজকে এটা একটু অন্যরকম করবো শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিয়ে মানে অনেক অনেকক্ষণ তোমাদের সামনে আসেনি তো মানে বসে শুয়েছিলাম তো সে কারণে কি ভিডিও করি তো এখন সবার বাড়িতে যাচ্ছি প্রসাদ দিতে জগন্নাথ দেবের মানে ওখানে যে আমরা পুজো দিয়েছিলাম আর অনেক কিছু শপিং করেছি তো সেই শপিংগুলো তোমাদের সঙ্গে কালকে শেয়ার করবো কারণ আজকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে বাড়ির সবার জন্য বলতে সাগর কাকু তারপরে আমাদের বাড়ির সবার জন্য মানে টুকটাক জিনিস নিয়ে এসেছি তো সেটা তোমাদের সঙ্গে কালকের ভিডিওতেই শেয়ার করবো এখন তো এই যে দেখো এখানে জগন্নাথ দেবের খাজা রয়েছে তারপরে আরও অনেক প্রসাদ টসাদ রয়েছে তো এদিকে যারা আমাদের আশেপাশে সবাই আছে সবার বাড়িতে এখন প্রসাদ দিতে যাব আর এই দেখো সখি টুকি ভালো আছে এই দেখো সখু আর টুকু আর এই যে পুচকু তিনজনের দুজনের মাঝখানে শুয়ে আছে তো এই যে এরকম করে আমি পরে আবার পুরোটাই বেড়া দিয়ে দিই চাদর দিয়ে আর এই জায়গাটা খুব সুন্দর থাকে একদম কোনো হাওয়া লাগে না একদম গরম থাকে ভালো থাকে একদম ঘরের মতো